Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Aujourd'hui, je vous propose d'acquérir un nouveau super pouvoir, très simple, mais très cool. D'ici la fin de cette vidéo, quand vous verrez euh, quoi que ce soit fabriqué en plastique, vous pourrez dire, je sais, je comprends. Vous saurez lire dans les lignes du plastique, et là je parle de façon très littérale, au point où vous connaîtrez son histoire, ce qu'il a amené à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Parce que le plastique, tout comme nous, est né de la fusion de plastique, et sa naissance lui a laissé un nombril ou encore des taches de naissance. J'ai retrouvé les photos du jour où j'ai moi-même acquis ce super pouvoir, c'était un TP, un TP travaux pratiques, pendant ma dernière année d'école d'ingénieur. Et quand je, quand je vous parle de l'histoire du plastique, ça veut dire qu'on s'intéresse à comment il a été fabriqué, et c'est sûr que c'est tout de suite beaucoup moins sexy dit comme ça. Et d'ailleurs, en revoyant les photos, je me souviens que j'y allais vraiment à reculons à ce TP, parce qu'aller voir une chaîne de production, dans la liste des choses qui excitaient mon cerveau, c'était assez bas. Et pourtant, aujourd'hui, c'est parmi mes meilleurs souvenirs d'école d'ingénieur. Alors j'espère que j'arriverai à vous transmettre et des petites étoiles dans les yeux, les mêmes que j'avais en sortant de cette expérience-là. Si ça vous tente d'avoir une vidéo interactive, essayez de vous trouver donc une bouteille, si possible aussi un pot de yaourt, il n'y a pas besoin d'avoir été mangé, une tablette de médicaments et idéalement un produit ménager dans ce style-là. Alors les traces de leur naissance ne seront pas les mêmes avec chacun des objets, je vous laisse tout rassembler, vous faites pause si vous avez besoin, vous êtes grand, moi je continue et j'attaque avec la bouteille pour la recherche des tâches de naissance. Normalement, si vous regardez au cul de quasiment toutes les bouteilles, vous allez avoir un petit cercle de plastique là qui est souvent plus dur, un petit peu plus opaque en tout cas. Donc on retient cette petite information là, on a un cercle de surplus de plastique. Ensuite, si on regarde la forme de la bouteille générale, on a quelque chose de très symétrique. Et si on regarde un des axes de symétrie, on verra une ligne dans le plastique très subtile. On retient cette deuxième information, il y a une ligne dans le plastique qui fait vraiment le tour du produit. On continue l'investigation. Dernier indice qui m'intéresse, c'est l'épaisseur du matériau. Dans mon cas, euh, et ça devrait être pareil a priori chez vous, le goulot est significativement plus épais que le reste du plastique, on le sent bien, et ça aussi on retient, il y a une variation d'épaisseur. Bon et puis après il y a toutes les formes un peu sexy de la bouteille avec euh, des courbes, des recoins, des creux, des bosses, tout ça, ça nous intéresse pas aujourd'hui, ce sont des formes qui sont là soit pour des raisons esthétiques, marketing, ou pour ajouter euh, de la rigidité au matériau ou encore pour euh, une autre raison. Avec nos trois indices, donc le, le petit cercle, le petit bidule, la ligne et euh, les variations d'épaisseur, je sais exactement comment cette pièce a été fabriquée, mais comme je fais pas vraiment confiance à ma mémoire ni à mon vieux rapport de TP pour valider ce que je vais vous dire, parce que je, je le relis, je reconnais mon style, c'est léger en hein, contenu on va dire, <rire> et bien à la place je suis retournée voir les, euh, les, les mamans des bouteilles, les machines elles-mêmes, ce sera mieux. Le procédé qui permet de fabriquer cette bouteille s'appelle de l'injection et le principe derrière ça c'est roulement de tambour, d'injecter euh, du plastique tout simplement pour arriver à la forme finale. On a du polypropylène qui est vraiment en, en grain comme ça, qu'on va venir introduire dans l'entonnoir ici pour euh, finalement euh, remplir notre euh, presse à injection. Donc là ensuite, il euh, y a une vis qui, ici qu'on qu ne voit pas, qui tourne et qui va faire fondre le, le polymère. Et ensuite, on va l'injecter directement dans le moule. Donc les moules, on va venir les presser ensemble avec une certaine pression que ça, on, on peut ajuster. Et puis le polymère va venir remplir le moule. On relâche et la pièce tombe euh, directement euh, prête. Dans ce laboratoire ce jour-là, ils imprimaient des pièces qui sont utilisées pour des travaux pratiques d'étudiants. Ce sont des, des éprouvettes pour faire des tests de traction, si euh, vous voulez tout savoir. Bon, avec l'explication du procédé, je pense que vous avez peut-être compris ce qu'était le fameux petit cercle de plastique qui est au cul des bouteilles. Bah, c'est simplement par là que le plastique est injecté, c'est euh, ce qu'on appelle le point d'injection, tout simplement. Donc on va voir le plastique qui est fondu ici, qui descend dans cette zone-là, qui est poussé par une vis sans fin, une certaine pression, et il va sortir par le petit trou ici pour remplir l'intérieur du moule. Et quand la pièce est remplie, eh bien on va séparer les deux moules, on dit que la pièce est née et on lui coupe alors son cordon ombilical et elle tombe. Donc ce cercle, quelque part, c'est le nombril de la bouteille. C'est une analogie qui a de nombreuses limites, personne n'est dupe. Ce que je trouve assez fou avec ce mécanisme d'injection, c'est d'imaginer à quel point la machine est sous pression. Parce que le plastique, même fondu, c'est quelque chose de très très visqueux. Là, j'ai du miel dans ma seringue. 
Et pour arriver à injecter du miel, qui est visqueux lui aussi, à grande vitesse, parce qu'on s'entend, une injection, ça se fait très rapidement, il faut que j'applique une pression énorme pour arriver au débit souhaité. Ça, c'est le rôle de la vis, de pousser le plastique fondu, mais derrière, le moule dans lequel on injecte doit être extrêmement serré aussi, pour pas que ça explose et que le plastique, ou le miel en l'occurrence, finisse entre les deux moules plutôt que dans le chemin qui avait été gravé pour lui. Et quand je dis que ça doit être serré fort, on parle de plusieurs centaines, voire milliers de kilos newton. Alors ça vous dit probablement rien comme unité, et il faut dire que c'est tellement élevé en fait que ça devient difficile de se représenter. J'ai vu une machine qui montait à 8500 kilos newton. Si on considère un éléphant de 5 tonnes, ça nous fait la force de 170 éléphants superposés. Tout ça pour empêcher le plastique de sortir de son moule. Justement, en parlant de moule, on comprend aussi d'où vient la ligne d'injection. C'est l'endroit où se rejoignent les deux moules finalement. La jonction n'est jamais complètement euh, parfaite et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de la voir. D'ailleurs sur des pièces qui ont été injectées de façon imparfaite, on peut voir un petit peu de morceaux de plastique qui a débordé, qui dépasse un petit peu et on appelle ça du flash. Et quand vous voyez ça, bah, vous pouvez vous dire que les paramètres d'injection n'étaient euh, pas optimaux on va dire. Donc pour la bouteille, si on revient à elle, ça veut dire qu'on avait un moule ici de ce côté-là et un moule de ce côté-là. On a injecté le plastique ici, mais il reste un problème. Si on avait juste ça, l'injection nous permettrait de faire une, une pièce pleine, on aurait la bouteille qui serait remplie de plastique. Alors comment on fait pour que ce soit creux à l'intérieur comme pour une bouteille bah on fait pas comme ça, surtout. Il y a une étape en plus. Alors on commence bien par injecter la bouteille en effet, sauf qu'à la fin de l'injection, elle ressemble pas du tout à ça. Mais alors pas du tout, elle va ressembler plutôt à ça. Alors là, c'est un tube un peu basique, en vrai ça ressemble à ça, mais j'en ai pas, donc on va se contenter de cette chose-là. La façon dont ce truc-là est injecté, c'est qu'on va avoir un moule à l'intérieur, un moule à l'extérieur, ce qui implique qu'on ne verra pas de ligne d'injection. On aurait vu une ligne d'injection si on avait eu un moule comme ça et un moule comme ça. Mais là, avec un moule en positif et un moule en négatif, il n'y a pas de ligne. Donc cette chose-là, c'est quelque part le fœtus de la bouteille. Mais pour devenir une vraie grande bouteille, bah, il ne reste plus qu'à souffler dedans de façon euh, assez littérale. Alors en fait, quand le tube est encore chaud, ce qu'on fait, c'est qu'on va souffler dedans. Sauf que quand on souffle, évidemment, on le souffle quand c'est euh, contraint à l'intérieur du moule qui ressemble à la bouteille finale. Et badabim badaboum, ben on a une bouteille avec la forme du moule qu'on avait imposé. A la base, la paraison, c'est le nom du fœtus de la bouteille, hein, ça, ça s'appelle une paraison, oui j'ai raison, était d'une épaisseur uniforme, hein, là c'est exactement la même épaisseur, mais en le soufflant, ce qu'on fait, c'est qu'on vient étirer le matériau, donc il s'affine, sauf à l'endroit du goulot, puisque c'est là qu'il est tenu et qu'il n'est pas étiré. D'où le fait que j'avais listé le changement d'épaisseur comme un indice. S'il y a un changement d'épaisseur, en général, parce que je suis sûre qu'on peut trouver une exception, il y a des exceptions à tout, c'est qu'on a étiré de la matière. Et donc le goulot, c'est probablement l'épaisseur de la paraison, et tout le reste, ça a été étiré. Voilà, vous avez toutes les marques de naissance des plastiques qui ont été créées avec de l'injection ou de l'injection soufflage. Vous pouvez prendre d'autres plastiques et essayer de voir si vous trouvez ces marques-là. Je vais vous faire un exemple supplémentaire. Si je prends mon peigne, ce que je peux voir aussi, c'est encore une fois la ligne d'injection qui est ici. Donc je sais que mes deux moules étaient placés de cette façon-là, un ici et un de ce côté-là. Et je vois aussi qu'il y a un changement ici dans le plastique. Et je devine que là, c'est probablement mon point d'injection. D'ailleurs, si vous commencez à regarder les objets de plastique, ce que j'espère que vous allez faire après cette vidéo, il ne faut pas confondre donc ce point d'injection-là avec ces points-là qui sont plutôt des points d'éjection. Ce sont les marques des tiges qui ont permis de sortir la pièce du moule en la poussant ben, avec, des, avec des tiges, tout simplement. Mais honnêtement, ces points-là ne sont pas toujours visibles. Maintenant, si vous avez plutôt ce genre de euh, bouteille, vous allez retrouver la ligne du moule dont on a parlé euh, ici. Sauf qu'au niveau du nombril, vous avez quelque chose de super bizarre. Cette fois-ci, c'est pas du tout un point, c'est une longue ligne. Et bah, ben, c'est parce que là, c'est plus le même procédé, tout simplement. Cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle de l'extrusion soufflage. C'est un tube de plastique fondu qui est produit en continu et qu'on vient souffler dans un moule. Et ça nous donne ce genre de bouteille. Mais on s'y attarde pas parce que je veux passer maintenant au cas du pot de yaourt ou de la plaquette de médicaments. Les deux, ça va être le même procédé. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quasiment aucune trace. On n'a aucun point, aucune ligne, en tout cas quelque chose qui soit relié à la méthode de fabrication. Il n'y a rien. On a bien ce petit rebord là, mais a priori, c'est pas du tout lié à la méthode de fabrication. La seule chose que l'on a, c'est encore ce changement d'épaisseur entre le rebord qui est ici ou là sur la plaquette de médicaments et le reste du corps ici, où c'est beaucoup plus souple, là, 
est là. Et un changement d'épaisseur, vous savez maintenant ce que ça veut dire, c'est qu'on est parti d'un matériau qui était plus épais et qu'on l'a étiré, comme dans le cas du soufflage qu'on a vu tout à l'heure. Sauf qu'ici, c'est pas du soufflage, c'est du thermoformage. Est-ce que vous aviez du thermoformage aussi Oui, juste derrière toi. Donc euh, là, on a l'élément de chauffage euh, pour venir chauffer le, le film. Donc cette fois, au lieu de travailler sur des grains, on va travailler sur des films de, de polymères déjà. On va vouloir qu'ils soient à une température qui permet de le déformer, mais on ne veut pas le faire fondre. Donc cette fois, en comparaison, on va être à une température plus faible que la température de ah oui, fusion. Ça. Il va être placé ici, dans, euh, au milieu de ce cadre. On voit un moule euh, en dessous ici qui est en fait un couvercle de cup de café. On ferme l'élément chauffant, on va le laisser atteindre la température nécessaire. Et puis, on va venir monter le, le moule, faire un vide pour venir attirer le film autour du moule. Tous les petits mini-trous ici, qui sont dans la, dans la pièce, jusqu'en haut, tout partout, sur les rebords, ça vient faire la, la Et paf c'est thermoformé. Alors là, ils ont une machine manuelle qui sert surtout pour les étudiants, mais bien sûr, ça s'automatise très bien. Et comme je trouve ça très satisfaisant à regarder, je vous montre une vidéo que j'ai encore de la première fois que j'avais vu cette technique. Donc ça, c'est la feuille de plastique de thermoformage. On a l'élément chauffant qui arrive par-dessus et qui va donc chauffer la feuille. Là, voilà, on voit, elle se déforme, elle change. Donc ça, c'est parce que le, la feuille chauffe. L'élément chauffant s'en va. Le moule monte et puis là on vient faire le vide, on a aspiré le plastique pour que vraiment le plastique colle au moule et puis là on est dans un temps de refroidissement. Puis là on voit qu'il y a des petites imperfections ici dans les coins, c'est des choses qui peuvent arriver en thermoformage et qu'il faut optimiser avec le moule, avec les différents paramètres de la technique. Ouais. Un truc de thermoformage c'est qu'on voit toujours des changements d'épaisseur Pas forcément parce que si on avait coupé euh, au niveau vraiment de la bordure de, du moule ici, on n'aurait pas vu ce changement d'épaisseur. Un des signes, je dirais, c'est euh, effectivement qu'on n'a aucun point d'injection. C'est une forme qui semble suffisamment simple pour être faite en thermoformage aussi. Parce que les, le thermoformage, ça va être des formes plus simples Oui, en principe, on ne pourra pas faire des, des détails très importants, des petites rainures, etc. Le film, il faut qu'il soit capable d'épouser entièrement la forme du moule. Donc si on a des détails qui sont trop compliqués, le, le film va peut-être avoir plus de mal à épouser vraiment tous les petits détails. Par exemple, cette pince à linge là. Donc c'est un assemblage de, de deux pièces, mais on voit qu'il y a une cavité dans un sens, une cavité dans l'autre sens. À l'intérieur, on a une forme qui est quand même vraiment complexe. J'imagine assez mal comment est-ce qu'on pourrait atteindre ce niveau de complexité juste en étirant un film de plastique. Par contre, en injection, ça me semble beaucoup plus probable. Vous avez à présent un nouveau super pouvoir, vous êtes capable de déterminer comment une pièce de plastique a été fabriquée en fonction de trois indices principaux. Premièrement, la présence d'un point d'injection, donc le nombril si on veut. Ensuite, la présence d'une ligne d'injection, donc tous les deux qui indiquent la présence d'une injection. Vous avez aussi le nombril en forme d'une ligne, dans ce cas-là c'est de l'extrusion au soufflage. Et vous avez aussi les changements d'épaisseur qui sont souvent associés à du thermoformage, si les formes sont simples, mais ça peut aussi être de l'injection soufflage, par exemple si les formes sont plus compliquées. Cela dit, c'est mignon d'avoir des règles générales, mais parfois vous prenez une pièce de plastique et vous avez absolument aucune espèce d'idée de comment ça a été fabriqué. Et ça, c'est peut-être parce que toutes les informations sont cachées, tout simplement. Par exemple, un point d'injection qui se trouverait à l'intérieur de la pièce, comme c'est probablement le cas dans celle-ci, et qu'on ne voit pas parce qu'il y a eu un assemblage autour de ça. Ou alors un point d'injection qui a été euh, limé, où il y a eu un travail de polissage du plastique, par exemple. Pareil pour la ligne d'injection, parfois on la voit pas du tout, parce que le moule a été pensé pour que la ligne ne soit pas visible, comme c'est le cas pour notre euh, paraison tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, où il y a un moule négatif et un moule positif, plutôt qu'un moule droite gauche. Ou encore comme sur ce modèle qu'on a fait euh, donc euh, en laboratoire, regardez ici la, la ligne elle est vraiment bien présente mais seulement sur la partie qu'on enlève de la pièce. Sur celle qu'on garde, il n'y a rien, on la voit pas. Pareil pour ce pot de euh, fausse plante euh, Ikea euh, bien classique, j'aurais eu envie de dire qu'il était thermoformé parce qu'en général c'est une forme classique de thermoformage mais il y a un point d'injection donc c'est probablement de l'injection. Sauf que j'ai aucune ligne, aucune ligne d'injection qui serait euh, venue séparer et qui m'aurait indiqué la présence d'un moule droite gauche. Et je pense que en fait bah, les deux parties du moule se rejoignaient comme ça donc un à l'intérieur, un à l'extérieur comme euh, le cas de notre paraison même si j'ai raison et donc il n'y a pas de ligne d'injection visible. La ligne elle a été pensée pour être euh, 
à la limite du produit en quelque sorte, ce qui fait qu'on ne la voit pas. Et souvent, si on se tire une règle générale, plus le produit est haut de gamme, moins les taches de naissance du plastique sont visibles. Alors sur tous ces procédés-là, donc injection, injection soufflage, extrusion soufflage et thermoformage, ce ne sont pas les seuls, puis surtout il y a plein de subtilités au sein de chacune de ces méthodes, et je vous ai donné quelques généralités que moi j'utilise sans arrêt, j'aime vraiment regarder les choses de plastique, puis me dire hm, « comment est-ce que ça a été fabriqué, je vérifie, et s'il y a des points d'injection, si c'est bien des vis Robertson quand il y a des assemblages, ce genre de choses. » Et puis maintenant, ben, j'espère que vous allez être euh, comme moi, et que vous allez vous mettre à regarder tous les petits trucs de plastique pour voir comment ils ont été fa fabriqués, puis euh, si vous vous prenez au jeu. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai trouvé une chaîne YouTube francophone qui entre encore plus dans le détail, que je trouve qui est vraiment bien faite. Donc si le sujet vous intéresse, je vous mets des liens dans la description. Allez voir, il y a vraiment plein de détails. Moi, je trouvais ça vraiment super intéressant. Je les ai tous re-regardés alors que je savais à peu près comment ça fonctionnait. Et je voudrais vous laisser aujourd'hui avec une petite énigme, voir si ça vous titille le cerveau, ce genre de choses. Ce ballon. Donc ce ballon, il a l'air assez creux. Il n'y a pas de, de signe de point d'injection. En tout cas, j'en vois pas. Par contre, il y a une ligne ici. Comment est-ce que vous pensez qu'il a été créé Ne répondez pas tout de suite, je vous laisse le temps de la petite pause publicitaire qui arrive pour réfléchir, et ensuite je laisserai Mélanie vous donner son hypothèse. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, et à moins que vous ayez vécu dans une grotte les 2-3 dernières années, vous savez ce qu'est un VPN, c'est une façon de faire croire à internet qu'on est à un endroit où on n'est pas réellement. Et j'ai encore un nouvel exemple de à quoi ça peut servir. Cet été, j'étais en France au moment des Jeux Olympiques d'escalade, et je voulais pas louper la finale femme, sauf que pour une raison que j'ignore, le site français qui permettait de, de voir le live n'arrêtait pas de planter sur mon téléphone. J'ai fini par lancer NordVPN pour faire croire à internet que j'étais au Canada, où je vis, je suis allée sur le site canadien qui retransmettait les Jeux Olympiques et j'ai pu voir la consécration annoncée de Yania Ganbret alors que j'étais à l'aéroport juste avant d'embarquer. Bref, tout ça pour dire que j'utilise pour de vrai euh, ce VPN-là. Cela dit, c'est pas parce que moi j'en je, trouve un usage, je m'en sers, que c'est forcément votre cas. Tous les produits ne sont pas faits pour tout le monde et c'est bien normal. Donc si vous ne savez pas et que vous avez un doute, vous pouvez juste essayer de voir si c'est pour vous. C'est satisfait ou remboursé dans les 30 jours, donc écoutez, essayez un mois ou vous annulez si vous trouvez que vous n'en avez pas assez d'usage. Et puis voilà. Si vous allez sur nordvpn.com slash syllabus, vous aurez accès à une grosse réduction sur un abonnement de 2 ans, ainsi que 4 mois supplémentaires, donc en plus des 2 ans. Donc nordvpn.com slash syllabus. Je me demande si ce serait pas euh, effectivement du rotomoulage. Donc une pièce qui a été euh, dans un moule qui a tourné pour pouvoir euh, le, le faire en entier et quelque chose de vide au milieu. Ça pourrait être un soufflage, soufflage injection Parce qu'on voit une ligne quand même. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas transparent, fait que je vois pas l'épaisseur euh, que ça a. C'est juste que là, les petites pines, j'ai l'impression que c'est plein. Mm -hmm. Puis si ça a été soufflé dans un moule, euh, ça aura plus tendance à être creux. Alors que si ça a été rempli de partout, là, ça sera plus facile de faire quelque chose de plein. Ah ouais. Encore une fois, c'est vraiment des, des suppositions. Puis, mmh. euh, Mais tu touche, partirais plus sur forcément... du rotomoulage. Ouais. Alors comme je ne veux pas ouvrir mon ballon pour en avoir le cœur net, et ben on n'aura pas la réponse, à moins que euh, des catelons, parce que c'est des catelons. Des catelons Vous nous dites euh, comment vous avez fabriqué ce ballon On voudrait savoir. Allez, bye.